நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த தத்தருணத்தை கூட அது மத நிலையில தான் இருக்கு கோயம்புத்தூர் யுனைடெட் முதியோர் இல்லத்தில் இருப்பவர்களும் இந்த தீபாவளியை கொண்டாட உங்களால் முடிந்த உதவி செய்யுங்கள் மீனாட்சி ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் மதம் பிடிக்கும்போது யானைகளுக்கு வந்து இனச்சேர்க்கைக்கான ஆர்வம் வந்து நம்ம ஜாஸ்தி இருக்கும் அது மூணு கட்டமாக இருக்கும் ப்ரீ மஸ்து மஸ்து போஸ்ட் மஸ்து மூணு பேஸில் இருக்கும் குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்க்கை நம்மளே மாதிரியே நெருக்கமான சொந்தத்துக்குள்ளே இனப்பெருக்கு ஏற்பட்டக்கூடாது அந்த தாயானை பார்த்தீங்கன்னா வயது வந்த அந்த ஆண் யானைகளை அந்த கூட்டத்தை விட்டு பிரித்து வேறு கூட்டத்தை சேர்க்க மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் உண்டு குளிப்பாட்டுறது ஒரு முக்கியமான பணி காட்டியான வந்துருச்சு பக்கத்தில் வந்துருச்சுங்க கண்டை போட்டது அந்த கொம்பு கலந்துருச்சுங்க கம்ப்ளீட்டாக கொம்பு முழு கொம்புமே இல்லை உங்களுக்கு நிறைய ரத்த போக்கு ஆயிடுச்சுங்க டஸ்கின்றது உங்களுக்கு இங்கே வரைக்கும் இருக்கீங்களா பார்க்குறீங்களா உள்ள வரைக்கும் உள்ள டீப்பாக இருக்குமா கண்ணுடைய அடிப்பு இது வரைக்கும் அந்த யானை வந்து அன்றைக்கி வந்து கேம்பில் கட்டி வச்சதுனால அதனால தன்னை பாதுகாத்துக்க முடியல பொதுவாக வேதனை வலி பயங்கர வேதனை இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆனால் கொம்புக்குள்ளே கையை விடணும் அந்த இது ஓட்டைக்குள்ளே கை அந்த தந்தருக்கு கேப் ஹோல்குள்ள ஃபுல் கோபரேட் பண்ணி வேதனையோட வேதனை கோபரேட் பண்ணிச்சு ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மனோகரன் டாக்டர் அவர்கள் நம்மளும் இருக்காங்க ஸோ அடிஷ்னல் டிரெக்டர் வெட்னரி சர்வீசஸில் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி கேம்ப்ஸு எலிஃபென்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுறது இதில் தொடர்ந்து இருந்திருக்காங்க ஒரு லாங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு இன்னும் ஒரு டாக்டர் ஸோ அவங்கக்கிட்ட பல்வேறு விஷயம் பேச வரும் ஸோ வணக்கம் சார் வணக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார் இந்த கேம்ப்பு இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேப்டிட்டிவ் எலிஃபென்ட்ஸ்க்கான ஒரு ட்ரெயின் பண்ணுற ஒரு கேம்ப்பாக இருக்குது பட் டு ஸ்டார்ட் வித் அது எப்படி ஆனால் ஒரு கேம்ப்பாக ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் டைமில் அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்திக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அவருடைய இப்போ நம்ம நிற்கிற இடம் வந்து முதுமலை யானைகள் முகாமில் நிற்கிறாங்க முதுமலை டைகர் சேவில் முதுமலை யானைகள் முகாமில் நிற்கிறோம் ஆசிய கண்டத்திலேயே ஒரு பழமையான யானைகள் முகாம் முதுமலை யானைகள் முகாமுங்க அந்த காலத்தில் வந்து பிரிட்டிஷ் பீல் திடீஸ் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யானைகள் முகாம் யானைகளை பிடிக்கிற பணி யானைகள் முகாம்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது இப்போ யானைகளை பிடிக்கிற பணியை பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய பணிய பணியை தேர்ந்தது அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்போ அந்த யானைகளை பிடித்த யானைகளை ஒரு இடத்துல வச்சு பராமரித்தா தான் அதை யா நம்ம எந்த தேவைக்கு யானையை பிடிச்சோமோ அதை உண்டாக்க முடியுங்கிறதால இந்த முகாம்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க பிடிப்பட்ட யானையை பிடிப்பட்ட யானையை வந்து பிடிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த யானையை முகாம்களுக்கு கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்த பிறகு அங்கே வந்து அந்த நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்த போகிறோமோ அந்த பர்பஸுக்கு அந்த யானைகளை தயார்படுத்துறது தயார்படுத்தின பிறகு எங்கே பயன்படுத்தணும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது பயன்படுத்தி கொண்டு வர்றது அப்படிப்பட்ட பணி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் முகாம்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதே ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான எப்படி அங்கே முகாம் வைக்கிறது எப்படி அந்த ஒரு முகாம் எப்படி தேவை கரெக்டாக சொன்னீங்க ஒரு முகாம நிறுவனம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன அடிப்படை தேவைகள் தேணும் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற அந்த காலத்தில் சர்வே பண்ணுறது இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இல்லைங்க அந்த காலத்து காடு இப்போ நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குறீங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருந்த காடுங்க அது ஓகே ஸோ அந்த காடுகளுக்குள்ள ரோடும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ரோடும் கிடையாது அந்த சமயத்தில் அந்த ஏரியாவை சர்வே பண்ணி இந்த இடத்துல யானைகள் முகாம் அமைச்சா யானைகளுக்கும் அதை பராமரிக்க ஆட்களுக்கும் நான் அந்த எந்த பர்பஸுக்காக அந்த யானை முகாம் ஏற்படுத்தப்போ அந்த பர்பஸை சால்வ் பண்ண சரியாக தெரிஞ்சது நம்ம அந்த காலத்தில் யானைகளை பிடிச்ச ஒரு ஒரு முதன்மையான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மரங்களை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி காடுகளுக்குரிய மரங்களை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த மரங்களை வந்து நகர்ப்புறம் கொண்டு போய் இப்போ எங்கே தேவைப்படுது அங்கே அங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற பர்பஸ் தான் ஒரு பிரதானமான பணிக்காக தான் யானைகளை வந்து கையகப்படுத்தணும் இன்றைக்கி மாடர்ன் ஜேசிபி இது மாதிரிலாம் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி யானைகள் எக்ஸாக்ட்லி உங்களுக்குலாம் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு பூமியில் வாழக்கூடிய மிகப்பெரிய உயிரினம் பாலிவுட் பிகப்பு உயிரினம் யானை ஸோ அந்த யானையே ஒரு பயன்படுத்தி எப்படி பயன்படுத்தி அந்த அது அதுக்காக அந்த யானைகளை அந்த காலத்தில் வந்து கேப்சர் பண்ணி ஒரு முகாம் ஏற்படுத்தி அந்த முகாமில் பராமரித்து அவங்க தங்கள் பணியில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி நிறு நிறுவப்பட்ட பழமையான முதன்மையான முகாம் இந்த நம்ம நைன்டீன் டென்னா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துகளில் பத்துகளில் ஸோ யானைகளுக்கும் மனிதருக்கும் உள்ள தொடர்பு இல்லை யானைகளுடைய அங்க லட்சணங்களும் மனிதருடைய அங்க லட்சணங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது குடும்ப வாழ்க்கை வாழுதுங்க ஓ நம்மள மாதிரி நம்மளே மாதிரியே ஒரு பெண் யானை ஒரு தாய் யானை இருக்கும் தாயுடைய சகோதரிகள் அவங்களுடைய குட்டிகள் ஆண் யானைகள் அந்த மாதிரிங்க இன தன்னுடைய சொந்த நெருக்கமான சொ
ஒற்றுமைன்றது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க இப்போ நமக்கு எல்லாரும் எலிஃபென்ட் கேம்பில் தெரிஞ்சது வந்து மாவோத் ப்ளஸ் வந்து காவாடி சிவங்கள்லாம் தெரியும் பட் ஆனால் இன்னொரு சைடில் பார்த்தோன்னா வெட்னரி டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் வந்து ஒரு ஒரு அளவு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த வெட்னரி டாக்டர் சர்வீஸ் பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பிரதானமாக ஒரு ஐக்கானா தெரியுது வந்து யானை டாக்டர் அப்படிங்கிற ஐக்கானா தெரியும் கண்டிப்பாக ஸோ அவங்களோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனது எப்படி அமைஞ்சது எங்களுக்கெல்லாம் அவர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசானாகவும் ஆசிரியராகவும் இருந்தாருங்க ஏன்னா நாங்கள்லாம் பண்ணி வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்க அவங்க ஆரம்பித்த காலகட்டம் தெரிஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் மணக்காலை மரத்தில் ஜாயின் பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் மாடர்ன் சர்வீஸ் மாடர்ன் மாடர்ன் மாடர்னிட்டிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாதுங்க அந்த சோர்ஸ் அவங்க ஜாயின் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த ரொம்ப நீண்ட நாட்கள் பணி கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு த்ரீ டிகேட்ஸுக்கு மூன்று முப்பது வருடங்கள் வந்து யானைகள் யானை முகாம்களையும் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலகட்டங்கள் நான் நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த மரங்களை வெட்டி கிளா லாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது வர்றது அதை அடுக்கிறது லாரிகளை ஏற்றுறது இந்த பண்ணி பார்க்குறது சிம்பிளாக சிம்பிளாக இருக்கலாங்க வனங்களுக்குள்ளே ரெண்டு மரத்துக்கு இடையில் நீங்கள் கட்டைகளை கொண்டு வர்றது பார்த்திங்களா ஆமாம் தட்டுவோம் பெரிய பண்ணிங்க அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து நாற்பது அடி நாற்பது அடிலாம் இருந்துச்சுன்னா நாற்பது ஐம்பது நீளமான மரங்கள் நேர பாத பாதை உங்களுக்கு இருக்காது அந்த பாதைகளில் லாபகமாக நாசுக்காக திருப்பி அதை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வர்றது வந்து பெரிய பண்ணிங்க அந்த பணியில் பார்த்தீங்கன்னா கால் துதிக்கை கொம்பு இது எல்லாத்தையும் பயன் பயன்படுத்தி தான் அது வேலை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் இந்த பெரிய மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து மாறு பகுதிகளில் கயிறு கட்டி இழுத்துகிட்டு வர மாதிரியும் இருக்குங்க ஓகே இது எல்லாமே கம்மியமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி பணிகள் பண்ணும்போது காயங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சுளுக்கி உடம்புல அந்த சுழு ஸ்ப்ரைன் மாதிரி ஓகே ஃபிசிக்கலாக ஃபிசிக்கலாக நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இப்போ இதில் என்ன முக்கியமான பணி பார்த்தீங்க ஆனால் உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு மணி நேரம் மேயக்கூடிய விலங்கு இந்த மாதிரி வேலை செய்யும்போது அந்த மேயறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் டைம் கம்மி கம்மியாகி போயிடும் அப்போ அந்த நேரங்கள் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக அதை சரி பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா டயட் ஷெடியூல் போடணும் உணவு பட்டியல் ஓ அந்த பட்டியலெலாம் சார் இருக்கும்போது போட்டதாங்க ஓ யானைக்கு இப்போ இன்னைக்கு இன்றைக்கு டயட் பட்டியல் வரைக்கும் இன்னைக்கு நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது கைட்லைன் போட்டது அவங்க தான் ஆமாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து யானையுடைய வயது யானையினுடைய இனம் ஆனா பெண்ணாங்கிற இனம் அதோடைய ஃபிசியலாஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கா தாயாக இருக்கா மஸ்தில் இருக்கா உடல் சரியில்லாமல் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது கோளாறு இருக்கா இப்படி பல்வேறு க்ரைட்டீரியா மனசில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டயட் ஷெடியூல் போட்டிருக்காங்க ஓகே 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 ஸோ அந்த டயட் ஷெடியூல் தான் இன்றைக்கும் பேஸ்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போ இந்த கேம்பில் வந்து ஒரு போர்டில் எழுதியிருக்கு இந்த ராகி இது அது மாதிரிலாம் போட்டிருக்கு அது வந்து அந்த கைட்லைன் தான் அவர்படுது இன்றைக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு ஆமாம் கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபேட்டு புரோட்டீன் ஓகே மினரல்ஸு வைட்டமின்ஸ் இப்படி பேலன்ஸ்டு டயட்டுங்க அதே சமயம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் யானை ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உணவு தயாரிச்சு அவங்க அந்த அது ஒரு பெரிய முக்கியமான பணி அதே மாதிரி நீங்கள் காயங்கள்னு உங்களுக்கு கேட்குறது சுலபமாக சுலபமாக தெரியல காயம் அப்படின்னு தெரியலாம் பட் நீங்கள் அந்த காலத்தில் திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி ரெடிமேட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் கிடையாது மெடிசின்ஸ் மெடிசின்ஸில் இப்போ நீங்கள் டியூப் இருக்குது இப்போ நீங்கள் போன உடனே நீங்கள் பல்வேறு வகையான டியூப்ஸ் இருக்குது ஓரளவு கொடுக்க மாதிரி அதை மாதிரி நிறைய இருக்குது ஓரளவு கொடுக்க மாதிரி இருக்குது சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது பவுடர்ஸ் இருக்குது ஆமாம் ஆயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆமாம் பட் அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் மருந்து தயாரித்து போகிற மாதிரி இருந்தது இங்கெல்லாம் அக்சசபிலிட்டே கிடையாது ஓகே ஓகே ஊட்டி தான் பக்கத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அவனுங்க விட்டால் மைசூர் தாங்க ரெண்டு எவ்வளோ தூரம்னு பாருங்கள் நீண்ட நேரமும் ஆகும் எமர்ஜென்சியாக இருக்குங்க ஸோ மருந்துகள் இங்கே தயாரிக்கிற மாதிரி ஒரு சவிங்கெலாம் பண்ணி வச்சு பண் அந்த அந்த காலகட்டம் அது ஒரு சேலஞ்சிங் பீரியடுங்க அந்த ஒரு காலகட்டம் ஸோ அப்போ இருந்த பெரிய இது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சுங்க ஓ ஓகே 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 ஒரு வெட்டினரி டாக்டருக்கும் டாக்டருக்கும் வந்து ஒரு ரெண்டுமே ஒரு டாக்டர் இருந்தாலும் கூட ஒரு அனிமல்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறது டோட்டலி இட்ஸ் நான் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இப்போது யானைகளை ட்ரீட் பண்ணுறதால ஒரு அனிமல்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறது ஹவு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹியூமன் கால்நடை மருத்துவம்ன்றது உங்களுக்கு வந்து அடிப்படை கால்நடை மருத்துவம் நாங்கள் எல்லாருமே கால்நடை மருத்துவம் படிச்சுருக்கேங்க சார் பல முறை எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு ஒரு ஜென்டில் ஜெயண்ட் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஜென்டில் ஜெயண்ட் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் ஓ ஓகே நல்லா இருக்குது ஓகே யானைகளுங்க ஸோ என்னுடைய காலகட்டங்கள் நான் இந்த யானைகளை
ஷி கேன் நெவர் திங்க் பேட் அபவுட் ஹெர் ஓன் செல்ஃபுங்க அவங்க கூட்டம் சேர்ந்த அந்த கூட்டத்துக்கு எந்த நபரை பற்றியுமே தவறு எனக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க இதை நான் யானை பற்றி சுரு சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கிற முயற்சி பண்ணால் நான் இப்படி தான் இருந்துட்டுங்க அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் சார் ஆசான் சார் வந்து அவங்க ஜென்டில் ஜெயின்ட்னு சொன்னது வந்து அது ஒரு பெரிய பாயிண்ட்டுங்க ஓகே சார் இப்போ உங்களோட சர்வீஸ் இதில் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது அப்போது நடந்த நான் சொல்கிறது குமிக்க ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது அப்போ நடக்கக்கூடிய இதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது இது மாதிரி நிறைய பண்ணியிருப்பீங்க அது ரொம்ப முக்கியமாக பார்வையில் பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து கூட நீங்கள் டீல் பண்ணி பண்ண யானையும் இருக்குது சரிங்க 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 ஆக்சுவலாக அதுக்கு என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் எப்படி அது ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து யானைகளுடைய உணர்வுகள் இருக்கு இல்லைங்களா மூணு முக்கியம் மூணு உணர்வு முக்கியம் இல்லைங்களா ஒரு எந்த சர்வாருக்கு மூணு உணர்வு உங்களை கேட்கும் திறன் உங்களுடைய முகர்வு நுகர்வு திறன் பார்க்கும் திறன் யானையில் பார்த்தீங்கன்னா யானைகளுடைய அந்த எல்லா சென்சுமே ஹைலி டெவலப் வெல் 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 டெவலப் பட் ஹைலி டெவலப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய நுகர்வும் சக்திங்க ஓகே பட் மூணு சென்ஸுமே கம்பைன் பண்ணி தான் அதோடைய வாழ்க்கை முறை நல்லபடியாக அமையும் இப்போ ஒரு சென்ஸ் அது பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா தட் மீன் கொஞ்சம் வாழ்க்கை இன்ட சிரமம் ஆகிடும் ஓகே ஓகே ஸோ எங்களுக்கு இந்த சேரன் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பாருங்கள் சேரன் ஆமாங்க நீங்கள் நம்ம நினைக்கூடிய அந்த கம்பீரமான அம்பூர் செய்யக்கூடிய தான் சேரனுங்க எங்கள் கேம்பில் பிறந்த யானைங்க இது பொம்மிங்கிற எங்களுடைய பெண் யானைக்கு பிறந்த இங்கே பிறந்த யானை இங்கேயே இங்கேயே பிறந்த யானைங்க இப்போ அப்போ நீங்கள் ரொம்ப சின்னதுலேருந்தே பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஆமாங்க இந்த யானை சின்ன சின்ன வயசு எத்தனை வயசுன்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இப்போ அதுக்கு வயசு முப்பத்தி ஏழு தட் மீன்ஸ் ஒரு அஞ்சு ஏழு வயசு குட்டியாக அப்பா ஏழு வயசு குட்டியாக பார்த்து மாட்டேங்க எவ்வளோ இவ்வளோ ஹைட்டில் இருந்துருக்குமா ஆமாங்க ஏழு வயசு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு அடி இருக்கும் அஞ்சு அடி அஞ்சு அடி அஞ்சு அடி வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான யானைங்க இப்போ கூட இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் கூட அது மத நிலையில் தான் இருக்குது சைடு மத கண்கள் இருந்தது கண்ணுக்கும் காதுக்கு இடையில் இருக்கிறது ஒரு ஈரமாக திரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்படி வந்தீங்கன்னா தம்பி வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த மத அந்த காதுக்கு கண்ணுக்கு இடையில் ஒரு நீர் இந்த இடத்துல சின்ன ஹோல் மாதிரி வந்து ஹோல் அதில் நீர் அப்படி வழியுது இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் மத கண்ணு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து நீர் வழிஞ்சுன்னா அது வந்து மத நிலையில் இருக்குங்க ஸோ அது அது மத நிலை வந்து ஒரு ஆரோக்கியத்தின் அறிகுறியாகவும் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் ஓகே அது வந்து வரது வந்து ஹெல்த்தி ஹெல்த்திங்க நல்ல ஆரோக்கியமான யானைகளில் நல்ல அந்த வருடம் முழுது நல்ல உணவு உண்டு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்ததுன்னா அது எப்போ வயசுக்கு எப்போ மதத்துக்கு வரும் அந்த கரெக்டான டயத்தில் வந்துடும் சேம் லைக் உமனுக்கு வரக்கூடிய நம்ம வர மாதிரி அது கரெக்டாக வந்துடும் ஆ ஓகே இது என்ன போச்சுன்னா கண் பார்வை கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சுங்க கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டு பல காரணங்கள் இருக்குங்க மேய போகிற இடத்துல வந்து இப்போ இந்த குச்சிகள் கண்ணில் பட்டு வேகமாக போகும்போது தொழில் பண்ணலாம் பிகாஸ் நாங்கள் யானைகளை பல்வேறு பணிகளுக்காக பயன்படுத்தவும் இல்லைங்களா முதலில் பல்வேறு பணிகள் அந்த பயன்பாட்டில் போகிற இடங்களில் ஒரு சில சமயம் குச்சிடி போட்டு காயம் காயம் ஆயிடுச்சுங்க பார்வை பாதிக்கப்பட்டிருந்ததுங்க ஸோ இங்கேருந்து மருத்துவ குழுங்க இப்போ வந்து டாக்டர் ராஜேஷ்குமார் முதுமலை டைகர் சொல்ல டாக்டர் இருக்காங்க நான் ப்ளஸ் மருத்துவ குழு மற்ற டாக்டர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டு ப்ளஸ் மாடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க ஓ இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியது வந்து அதை பாரம்பரியமாக பண்ணக்கூடிய வைத்தியம் ப்ளஸ் மாடர்ன் ரெண்டுமே ரெண்டையும் பண்ணதுனால பார்வை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்துருச்சுங்க ஸோ எங்களுக்கு அது பெரிய மகிழ்ச்சி ஸோ இப்படி பண்ணலாம் அப்படி இந்த ஒரு இந்த ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி வந்து மற்ற யானைகளுக்கும் பயன்படுற மாதிரி இருக்கு ஓகே ஓகே ஹியூமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐக்கு வந்து சார் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் மாதிரிலாம் இருக்குது பட் இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி எலிஃபென்ட்ஸ்க்கு எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க டயக்னோசிஸ் பண்ணி எப்படி இது எல்லாமே இருக்குது அவைலபிளாக எப்படி டாக்டர் அது ஆறு அடி உயரத்துக்கு மேலே உள்ள ஒவ்வொரு யானைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாகுத்தான் காவடின்ட்டு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க யானை பராமரிப்பாளர்களாக அவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய பணி வந்து ரொம்ப முக்கியமான பணிங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆசை டோல்டியூ அவங்க மேட்டராக இருக்கிறதுனா கூட அந்த மேட்டர் இப்போ இங்கே நம்ம இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் அந்த யானையுடைய ஓகே தாய் தகப்பன் நண்பன் ஓகே உங்களுக்கு வந்து மருத்துவன் ஓகே முதல் முதல்நிலை மருத்துவன் இப்படி எல்லா பல பல்வேறு பணிகளும் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா யானையை யானையுடைய பராமரிப்பு தினசரி பராமரிப்பு கேம்பெயினோட தினசரி பராமரிப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிப்பாட்டுறது ஒரு முக்கியமான பண்ணிங்க ஓகே நைட்டில் மேய போய்ட்டு காலில் வரும்போதும் ஒரு முறை யானையை தரவோ ஆற்றுல நான் சொன்னேன்னா முதல்ல அந்த முகாம் அமைக்கும் போது அது கரெக்டாக அமைக்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரைடீரியா ரிவர் இருக்கணும் ரன்னிங் வாட்டருங்க ஓகே ரிவர் வர் ரன்னிங் வாட்டர் இந்த கேம்ப் பாருங்க சுற்றி பாருங்க நல்ல ஒரு மேடான பகுதியில் இருக்கு இந்த கேம்பை சுற்றி மூணு பகுதிகளில் தண்ணி போயிட்டு இருக்கு யூ கே
நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்பிக்கை அன்பு இந்த ரெண்டு கிரைடீரியாவை பயன்படுத்தி அதை நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நிலையானதுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய ஃபோர்ஸையும் பலத்தையும் அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி ஆணைய உங்கள் கட்டுப்பாடுகளை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது எப்போ வேணாலும் பிரேக் ஆகிடும் ஓகே 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 பட் இப்போ மஸ்தர் இப்போ எத்தனை நாள் பேசிக்காக நிற்கும் அது அந்த அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு அது என்ன ரியாக்ட் பண்ணும் அது உள்ள ஒன்றும் இல்லைங்க ம ம சி மதங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான அறிகுறிங்க நான் முதல்ல உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி மதங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான அறிகுறி மதம் பிடிக்கும்போது யானைகளுக்கு மதம் அந்த மத நிலையில் யானைகளுக்கு வந்து இன சேர்க்கைக்கான ஆர்வம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் அது இணையும் துணையும் தேடி பல இடங்களுக்கு போகும் வரும் அந்த சமயத்தில் அது வந்து இந்த தேட தேடும்போது இப்போ ஒரு போட்டி இருக்குது அப்படின்னா மதம் இருக்கானே கொஞ்சம் வேகமாக வேகமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க மற்றபடி இட் இஸ் இட் இஸ் நார்மல் ஹெல்த்தி த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் இருக்கும் அதுக்கு அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு நாட்கள் வரைக்கும் இருக்குங்க ஓ அது மூணு கட்டமாக இருக்கும் ப்ரீ ப்ரீ மஸ்த்னு ஒன்று இருக்குங்க ப்ரீ மஸ்த்து மஸ்த்து போஸ்ட் மஸ்த்து மூணு ஃபேஸில் இருக்கும் அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கும் சில சில யானைகள் நாங்கள் மூ மூன்று நாலு மாதம் வரைக்கும் கூட பார்த்துருக்கேங்க ஓ அப்போ சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ்டி டேஸ்னால் சிக்ஸ் டேஸ் இங்கே தான் அப்படியே அப்படி இல்லை அப்படியே சிக்ஸ் டேஸ் இங்கே இங்கே இருக்காதுங்க இப்போ நம்ம கேம்ப் கண்டிஷனில் வந்து அதை வெளியில் விட்டோம்னா மற்ற யானைகளை மற்ற ஆண் யானைகளோட ஒரு இதுக்கிறனால ஒரு பாதுகாப்புக்காக ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் நிலம் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு வந்து இந்த இது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஆமாம் பாகன் காவடி கிட்டே போவாங்க பாகன் காவடி போவாங்க அவங்க எப்போ போல் அது சாப்பாடு கொடுப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க மற்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு வெளியில் விட்டும் போது அதுக்கு அந்த டெய்லி எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி இது அந்த மாதிரி பண்ணியில் மட்டும் கொஞ்சம் வித்ரா பண்ணிக்கும் ஓகே ஓகே கேம்பில் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னாங்க ஒரு ஆப்ரேஷனில் ஒரு யானைக்கு வந்து ஒரு தந்தம் வந்து உடஞ்சிருச்சு சுஜய் முழுமையாக ஒரு சைடு கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக கொம்பு முழு கொம்புமே வெளியில் வந்துச்சு போது நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய ரத்த போக்கு ஆயிடுச்சுங்க பொதுவாக வேதனை வலி பயங்கர வேதனை இருக்கும் வலி கட்டாயிடுச்சுண்ணா கொம்பு கலந்து கம்ப்ளீட்டாக டஸ்கின்றது உங்களுக்கு இங்கே வரைக்கும் இருக்குங்களா பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா ஆமாம் உள்ளே வரைக்கும் உள்ளே டீப்பாக இருக்கும் கண்ணுடைய கண்ணுடைய அடிப்பகுதி வரைக்கும் இருக்குங்க அப்பா கண்ணுடைய அடிப்பகுதி வரைக்கும் ஓகே ஸோ அங்கேருந்து கம்ப்ளீட்டாக யானை சாக்கெட்டோட சாக்கெட்டுக்குள்ளேருந்து கம்ப்ளீட் என்டையர் டஸ்க் வெளியே வரும்போது நிறைய வலி வேதனை ரத்த போக்கு இருக்குங்க அந்த நிலைமையில் பொதுவாக எந்த யாராக இருந்தாலுமே நீங்கள் ஒரு வழி வழியை குறைக்கக்கூடிய நீ போட்டுட்டு தான் வேலை செய்ய முடியும் ஏன்னா நீங்கள் மு மு முகத்துக்கிட்டே இருந்து முகத்துக்கிட்ட நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரங்க் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கன் இன்னொரு பக்கம் டஸ்க் இருக்குது நீங்கள் அந்த புண்ணை ஆற்றுக்கு உள்ள கொம்புக்குள்ள கூச்சமான பகுதியும் கொடுங்க அந்த பணி அதில் வந்து எதுவுமே நாங்கள் போடல அவர் தேவராஜன் சொல்லி அதை எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லைங்க பட் அந்த கோஆப்ரேஷன் வந்து ஐ வில் சே நான் ஃபுல் கிரிடிட்ஸ் கொடுத்தது மாகு தொண்ணிங்க ஓகே மாகுத்து வந்து அது அந்த அந்த சண்டை போட்ட நேரத்தில் பக்கத்தில் இருந்தார் அது அந்த யானையை பிரித்து விட்டுட்டு அந்த வேதனை அவர் அந்த யானை இப்படி ஆகிப்போச்சேங்கிற ஒரு வேதனை இல்லை அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ நாங்கள் மறுநாள் காலில் இன்னிட்டு நாங்கள் போயிட்டோம் நான் போய் பக்கமாக இருக்கு அவர் மரத்து சைடில் இந்த மாதிரி மரம் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு மரத்துடைய சைடில் யானை நிற்கிது நாங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறேங்க வாங்க ஏன் நம்ம நம்ம யானை நம்ம தம்ப தம்பி மாப்பான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எங்கள் எண்ணத்தை அது புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு தான் வந்திருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுங்க ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன் ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆமாம் ஆமாம் கொம்பு இருக்கு தந்த இருக்குங்க இந்த வேதனை அது ஒன்று ரொம்ப வலிக்குதுன்னு சொன்னால் கூட நாங்கள் கீழே கீழே விழுந்துருவோம் ரொம்ப வலிக்குன்னு தூக்கி விட்டுச்சுன்னா அவ்வளோதான் விழுந்துருவோம் அந்த சூழலுங்க ஸோ அவ்வளோ க்ளோஸ் என்ன கொம்புக்குள்ளே கையை விடணுங்க அந்த இதுக்குள்ள ஓட்டைக்குள்ளே அந்த தந்தருக்கு கேப் ஹோல்குள்ள உள்ள சு சுத்தம் பண்ணும் இல்லைங்களா சுத்தம் பண்ணணும் கூச்சமாகவும் இருக்குங்க அது அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணிச்சுங்க ஒன்றுமே இதாகல ஃபுல் கோஆப்ரேட் பண்ணிச்சு அந்த அந்த வேதனையோட வேதனையை கோஆப்ரேட் பண்ணிச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகிட்டு அந்த யானை இப்போ பழைபடி இப்போ அது இப்போ கூட தாழ வழி பதில் ஒரு ஆப்ரேஷன் கூட போயிருக்கு அது தேவராஜுங்கிற அந்த மாதத்தின் மாதத்தினுடைய பணி வந்து அவரிதமான பணிங்க பட் இஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இந்த மாதிரி லோக்கல் அனசிசோ என்னசிசோ எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படி இல்லை அது அந்த அதான் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த பாகன் காவடி அந்த யானையுடைய உறவு பொறுத்தது எல்லா யானைக்கும் அந்த மாதிரி செய்ய செய்ய முடியும் நான் சொல்லுவேன் அப்படி செய்ய செய்ய முடியாது பொதுவாக இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு